பிக் பாஸ் என்ன நினைச்சாரோ என்னெல்லாம் நடக்கணும்னு பிளான் பண்ணாரோ அது எல்லாமே இப்போ சூப்பராக நடந்துகிட்டு இருக்கு ரொம்ப மொக்கியாக போயிட்டு இருக்கிற பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக போக வைக்கணும்னு தான் பிக் பாஸ் பக்காவாக பிளான் பண்ணி சீசன் ஒன் கண்டஸ்டன்ஸை உள்ளே வர வச்சிருக்காரு உள்ளே வந்தவங்க சும்மா இருப்பாங்களா கண்டிப்பாக இல்லை அவங்களோட கருத்துக்களுக்கும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கருத்துக்களுக்கும் ஒத்து போவாது இன்னொரு பக்கம் சில பேருக்கு ஆதரவாகவும் சில பேருக்கு எதிராகவும் கருத்து சொல்லும்போது ஹவுஸ் மேட்ஸ்குள்ளே முட்டல் முதல் வரும் அப்படி ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி ஸ்னேகன் வழியாக நடந்திருக்கு இதை தானேப்பா எதிர்பார்த்தீங்க நம்ம பாலாஜி இருக்கார் இல்லைங்களா அவருக்கும் மும்தாஜுக்கும் ஒரு பயங்கர வாக்குவாதம் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு காரணம் நம்ம ஸ்னேகன் தான் ஸ்னேகன் ஏதோ ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பார் போட்டிருக்கு பட் மும்தாஜ் அதை கண்டுக்காத மாதிரி தெரியுது அப்போ பாலாஜி சொல்கிறாரு உங்களுக்கும் சேர்த்த மேடம் சொல்கிறாரு அப்படின்னு பாலாஜி கோவப்பட்டு பேசுகிறத பார்க்க முடியுது அப்போ மும்தாஜ் அண்ணா நான் யார்கிட்ட பேசினா பேசாட்டி உங்களுக்கு என்ன என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ பாலாஜி ரொம்ப வக்தியோட உங்ககிட்டலாம் பேசி எந்த ப்ரோஜனும் இல்லை மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு இது கடையில் நம்ம ஸ்னேகன் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அண்ணா விடுங்க நான் சாப்பிட விடுங்கன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாரு பாலாஜி சாதாரணமாகவே கோவப்படுவார் அவர் வாயை மூடுற மாதிரி தெரியல பாலாஜி சொல்கிறாரு அவர் டாஸ்க் விஷயம் சொல்கிறாரு நீங்கள் அதை காதலே வாங்குற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு மும்தாஜி வந்துட்டு அண்ணா விடுங்க சாப்பிட்டு பேசலாம் அப்படின்னு ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க தென் வெளியில் பாலாஜி யாஷிக் அண்ட் ஐஸ்வர்யா கிட்ட மும்தாஜை பற்றி குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு நீ எவங்கிட்ட வேணா பேசி பேசாம போ எனக்கு என்ன வந்துச்சு வீட்டுக்குள்ள ஒரு புது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா உடனே ஆள் மாறுறது அப்படியே ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆகிற புத்திலாம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு கத்துறாரு இவர் சொல்ல சொல்ல யாசிக்கா என்ன சொல்றேன்னு தெரியாம அப்படியே நிக்கிறாங்க பாலாஜிக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் கிடைச்சாலே போதும் பின்னாடி பேச ஆரம்பிச்சிருவாரு அந்த வகையில இப்ப மும்தாஜி சிக்கிருக்காங்க வெளியில மெயின் டோர் கிட்ட உட்காந்துகிட்டு இவ்வளவு வயசாக்கி உங்களுக்கே இவ்வளவு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் போது சின்ன பொண்ணுங்களுக்கு இருக்காது ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு இவர் பேசுறத வச்சு பார்க்கும்போது விஜயலட்சுமிக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா மும்தாஜ் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு விஷயம் விஜயலட்சுமியோட ஆட்டிடியூட் சரியில்லை அப்படின்னு ஸோ நீங்களே அப்படி நடந்துக்கும் போது சின்ன பொண்ணுங்க ஆட்டியோடு காமிக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறதான் அவரோட கேள்வி வீட்டுக்குள்ளே புது ஆள் வந்ததும் மும்தாஜோட பிகேவியர்ஸ் எல்லாம் மாறுது அப்படிங்கிற மாதிரியும் பாலாயி சொல்கிறாரு அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது நமக்கும் தெரியல ஆனால் பிக் பாஸ் எதிர்பார்த்த மாதிரியே வீட்டுக்குள்ளே சீசன் ஒன் கண்டஸ்டன்ட் வந்து அவங்களோட சகுனி வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்ல தோணுது இந்த விஷயத்த இப்போ மக்கள் ரெண்டு விதமாக பார்க்குறாங்க ஒருவேளை பாலாஜி சொல்கிற மாதிரி மும்தாஜ் அவங்களோட ஆட்டியோடு காமிக்கிறாங்கன்னா அது புதுசாக வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிற ஸ்னேகன் அண்ட் டீம் வழியாக வெளிச்சத்துக்கு வரும் இன்னொரு பக்கம் உள்ள வந்திருக்கிற ஸ்னேகன் ஈக்குவாலிட்டி காமிக்கணும்னு சொல்லி மும்தாஜை மட்டும் காரணம் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு நியாயம் தெரியல உள்ள இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷலாக ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஸ்மோக்கிங் ரூம்ல ஐஸ்வர்யா ஏன் அலோவ் பண்றாங்க தம் அடிக்கிறதுக்கு அதை போய் தடுக்க வேண்டியதானே வீட்டுக்குள்ள எல்லாருமே ஒன்று தானே மும்தாஜுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு அதை தெரிஞ்சு தான் பிக் பாஸ் அவங்களை சைன் பண்ணி உள்ள கூட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த வாரம் ஸ்னேகனை வச்சு மும்தாஜை டார்கெட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ஆனால் அது நடக்காது அப்படிங்கிறது தான் மும்தாஜ் அரிமோட கருத்தாக இருக்கு இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்ட் இண்டியோட அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் கனெக்ட் இண்டியூவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல